Estamos en Alderan, aquí en el headquarter de Clouder Tank. Estoy rodeado de los tankers que tienen la información para hacer de Rose Brief, que está allá en, 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 en Can Lions. Este, y estamos en esas cápsulas que les estamos trayendo desde Clouder Tank para darles insights con nuestra plataforma, con G3, acerca de todo lo que está pasando ahí en, en, en Los Leones. ¿no? Eh, la primera cápsula de hoy es una observación acerca del de volumen de cómo está variando el volumen de menciones que estamos viendo en redes sociales. Y, y el volumen nació muy alto porque empezamos a medirlo hace cuatro días. Nació en 30, 34 mil menciones, ¿no? Eh, su, y lo que hemos notado en las últimas 24 horas es que incrementó mil menciones, está en 35 mil menciones. 35 mil menciones eh, per diem, digamos, en redes sociales de un evento es algo gigante. Están, están hablando algo por debajo eh, pues de eventos mediáticos muy, muy grandes. Eh, de modo que como lo interpretamos en Clover Tank es que eh, entre más agarra volumen eh, eh, el festival, entre más el evento tiene contexto y color, ¿no? como vamos a ver en las siguientes partes de, de, de los insights y las cápsulas que les hemos preparado en Clover Tank, más veremos eh, volumen, sobre todo referido a lo latino. Entonces, 35 mil menciones eh, de los leones de Cannes el día de ayer para mi querido Fer de Rose Beef, y ahorita seguimos con los demás Hot Insights que les tenemos aquí en Clover Tank. Para todos ustedes que están en los Leones de Canes, siguiendo los Leones de Canes, todos los latinos que estamos metidos en los Leones de Canes, gracias a Rose Beef allá en Francia. Bueno, como saben, el Festival de los Leones de Canes está muy enfocado en, a la innovación. ¿no? O sea, una de las ideas de tener este festival y, y, y una de las motivaciones más grandes para todos los latinos de estar allá es todo lo que rodea innova innovación. El día de hoy, innovación fue un, fue un día especial en Cannes. Pepsi tuvo un keynote. Eh, el keynote lo dio uno, uno de sus directivos, este, eh, Simon Lauden, ¿no? Y, y ocasionó muchísimo ruido social a, a, alrededor, más que ruido social, diría muchas menciones sociales, ¿no? Alrededor de todo lo que significa innovar y, y qué, qué lugar está ocupando Pepsi en innovación. Entonces, aunque... Eh, no, no relacionado a ganarse un, le, un león, eh, vemos como aquí está, de hecho, en el, en el, moni, en el monitor de Clouder Tank, eh, el señor Lauden pl este, platicando de, de, innova, de innovación. Y lo que sí generó fue muchísima plática alrededor de lo que significa PepsiCo y lo que significa innovar y la cultura de la innovación. Entonces, eso, combinado con Usher y Ryan Seacrest este, en, su, en su propio keynote, eh, ah, hicieron una gran nube de plática de innovación. Entonces, el segundo insight para Rose Brief, que está ya en Francia hoy, Fer, te mando un gran saludo, este, es que innovación fue un día muy importante hoy en Cannes por uno, eh, este señor eh, y su keynote de innovación en Pepsi, ¿no? y por Osher, ¿no? que con, eh, sí, con, con el señor Seacrest armaron su, 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 su relajito allá en, 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 en los leones de Cannes. Te la debe estar pasando muy bien. Mi querido Fer, le mando un saludo a todos los de Rose Brief y ahorita seguimos con otro insight más de lo que está pasando en los Leones de Cannes 2016 gracias a Rose Brief. Seguimos aquí en, las, en, en todos estos insights que estamos pasándole a Rose Brief de parte de Clouder Tank por nuestros monitores sociales ¿no? y todo el monitoreo que hacemos a través de la indexación de más de 7 mil millones de páginas sociales diarias. Si está escrito socialmente, Clouder Tank lo indexa, lo entiende. ¿no? Y, y bueno, lo que más nos llamó la atención hoy, Fer, de lo que ha pasado en Cannes, ¿no? Es eh, el pico de conversación más grande que vimos, vino del lugar menos esperado, por lo menos para mí, eh, fue de 32 millones de impresiones, ¿no? Provocadas por la señora Stephanie McMahon de la WWE de la lucha libre. Eh, las, las luchas en, en, en Cannes se, se volvieron el día de hoy el tópico para platicar, ¿no? Y, y, y lo, la onda es que Stephanie McMahon trajo a la mesa un tema muy interesante de entretenimiento combinado con todo lo que está pasando en la innovación de los leones de Cannes, ¿no? Y, y esto explotó, como les digo, en 32 millones de impresiones, todas vertidas en entretenimiento alrededor de la lucha libre, ¿no? Eh, me parece una gran, gran, un gran insight, una gran oportunidad en el futuro, incluso para México, perseguir este tipo de temas, que vean lo más el impacto social que tienen, ¿no? En el marco de, de, de los leones de Cannes. Entonces, la WWE brillando como... Allá arriba, como nunca, 32 millones de, de impresiones, entretenimiento en los leones de Cannes, desde Clouder Tank para Rose Reef en Francia. Un saludo. El último insight que les tenemos desde los monitores de Clouder Tank para Ferry y todos los de Rose Reef que están allá en los leones de Cannes, dando el seguimiento, es pues no podíamos dejarlos ir sin hablar de los latinos en Cannes. 
Y los latinos en Cannes siguen pisando, pisando muy fuerte, Fer. Ya dije, yo estoy seguro que tú vas a dar cobertura de esto mucho más amplia. Pero de los 53 países latinoamericanos que ganaron Leones el día de hoy, escúchenme bien, 53 países, cuatro se vinieron para México. Que se me parece muy, muy interesante eh, en cuanto a, a, a proporciones de entrada, ¿no? Es que, que cada, cada quien saque su conclusión. Pero cuatro no, o sea, felicidades a cada uno de esos cuatro. El número de 53 es el que me parece fabuloso, o sea... Latinoamérica pisa muy, muy duro en canes, ¿no? Este, y, y eso es algo que se nota en nuestros monitores cada vez más. Y, y se nota porque, por ejemplo, hay sentimiento positivo, hay sentimiento negativo y el neutral se empieza a hacer cada vez más chico. Ahorita que acabemos eh, de cerrar la imagen, verán esos franjas rojas que les vendrán en, en el monitor de sentimiento negativo. Y no hay que verlo necesariamente como algo malo, hay que verlo como que un, un, un festival como el de Cannes tiene que traer controversia, tiene que, tiene que traer conversación. Y eso es lo que los latinoamericanos estamos trayendo a la mesa. El día de hoy, con 53 leones, cuatro de ellos para México. Fer, te mando un abrazote. Mañana te mandamos las, las cápsulas que siguen. Los tankers que están acá atrás de mí están haciendo un trabajo espectacular mirando los monitores, sacando más información. Pregúntenos más de lo que quieren ver. Estamos desde aquí en Clouder Tank mandándoles toda esta información para Rose Beef en Canes, siguiendo a los latinoamericanos. Yo soy Gonzalo Alonso y todos los tanques les mandamos un gran saludo. Bye.